இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஸ்கியூனஸ் கட்டாசஸ் ஹாய் ஃபோக்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ ஸோ நம்மளோட ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லெக்சர் சீரீஸில் ஒவ்வொரு ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்த சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கியூனஸ் ஸ்பிட்டாசஸ் இதெல்லாம் என்ன ஸோ நம்மளோட நம்மளோட அல்காரத்தம்ஸ்க்கு இது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மூணு விஷயமே ஏன்னா தனித்தனி கான்செப்டாக இருந்தாலும் ஏன் ஒன்றா வந்து இதை ரெஃபர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த மூணு விஷயமே நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு இதை தான் ஹெல்ப் பண்ண போகுது எதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுதுன்னா ஷேப் ஆஃப் த பிடிஎஃப் ஓகே நம்மளோட ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனோட ஷேப் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் மென்டலி விஷுவலைசேஷ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இந்த இந்த மூணு இந்த மூணு விஷயத்தோட மெயின் கருவு ஓகே ஸோ ஷேப் ஆஃப் த பிடிஎஃப் அதை எப்படி நம்ம ஆக்சுவலி வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தா ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் சே என் எக்ஸைஸ் அண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள் ஸோ இப்போ இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து சிமெண்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து இதாகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி சிமெண்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்கோ நம்ம பார்க்கணும்ல ஸோ நான் ஒரு ப்ராப்ளிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எடுத்துட்டேன் ஸோ நடுவில் உள்ள தான் ஆப்வியஸ்லி நம்மளோட மீன் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு மீன் போட்டுட்டேன் இப்போது உங்களுக்கு என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பக்கம் வருவோம் ஓகே ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குதோ அதான் எக்ஸாக்ட்லி சிமிலராக இந்த பக்கம் இருக்குது எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஒரு கார்பன் காப்பி மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல வந்து நம்மளோட எக்ஸ் ஜீரோ வந்து சிக்வல் டு மீனாக இருக்குதோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம என்ன விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இப்போது ஏதாவது ஒரு நம்மக்கிட்ட ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் சம் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் மைனஸ் டெல்டா அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பக்கம் என்ன பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா எக்ஸாக்ட்லி இட் வில் பி த சேம் பாயிண்ட் தானே ஸோ இங்கே எவ்வளோ நம்ம இது பண்ணியிருக்கோமோ இது பண்ணியிருக்கோமோ ஸோ அதோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இதுதான் வந்து சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எப்படி வந்து ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்ஸோட பிடிஎஃப்பை வந்து விஷுவலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் அர்த்தம் ஸோ இது வந்து இதை வந்து நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபார்முலாவில் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா என்ன போட்டுக்கலாம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி எஃப் ஆஃப் எக்ஸுங்கிறது எதை சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ஹைட்டை எடுக்கிறதுக்கு தான் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ அந்த ஹைட் ஆஃப் த ஏதாவது ஒரு கிவன் வேரியபிள் எக்ஸ் ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கும் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் மைனஸ் டெல்டா இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் ஓகே எக்ஸ் நாட் தான் இங்கேயும் ஸோ இது ரெண்டையும் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து ஆப்வியஸ்லி இஸ் ஈக்வல் டு தான் அந்த பக்கம் இது வந்து எல்லா ஒரு எல்லாவோட ரியல் வேல்யூ ரியல் நம்பர்ஸுக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒர்க் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஓகே சிமெண்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு விஷயத்த ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணியிருக்கா அது என்னென்னா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு மட்டும் வந்து ஒரு ஒரு ப்ரா ரேண்டம் வேரியபிள் வந்து சிமெண்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிச்சுன்னா வி கேன் ஈஸிலி இம்ப்ளை தட் இந்த பக்கம் என்ன ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ தான் அடுத்த பக்கத்தில் இருக்கிறதும் இருக்க போகிறது அப்படிங்கிறத நம்மளால் ப்ரியேஷன் பண்ண முடியும் இதுதான் சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கியூனஸ் ஓகே ஸ்கியூனஸ்னால் ஆப்வியஸ்லி நம்ம எல்லோரும் ஏற்கனவே பல தடவை நம்மளோட சின்ன வயசில் நம்மளோட மேத்தமெட்டிக்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம பார்த்த ஒரு விஷயந்தான் ஸோ ஒன்றும் புதுசாக ஒரு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ ஸ்கியூனஸ்ங்கிறது
அது போக இந்த பக்கம் இப்படி வருது பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே டெய்ல்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டெய்லுன்னு சொல்லும் போது இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து லெஃப்ட் ஸ்கியூன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா டெய்ல் இதோட டெய்ல் வந்து லெஃப்ட் சைடில் இருக்கா இதை லெஃப்ட் ஸ்கியூன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட டெய்ல் எந்த பக்கம் இருக்கு உங்களுக்கு ரைட் ஸ்கியூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களோட டெய்ல் அந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால அதை வந்து ரைட் ஸ்கியூன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்மளோட டெய்ல் வந்து பாசிட்டிவ் டேரக்ஷன் சைடில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து ரைட் ஸ்கியூ ஐ மீன் பாசிட்டிவ் ஸ்கியூன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இது வந்து லெஃப்ட் சைடில் ஐ மீன் நெகட்டிவ் டேரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இதை நெகட்டிவ் ஸ்கியூன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போது வந்து இது எதுக்கு இது வந்து நம்மளால் வந்து ஸ்கியூனஸை வச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு 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 அசிமெட்ரிசிட்டியை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் எப்படி வந்து சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் வந்து நம்மளோட கிராஃப் எவ்வளோ சிமெட்ரிக்காக இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளோட ஒரு சம் சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் கொடுக்காங்க சம் அப்சர்வேஷன் கொடுத்து நம்ம வந்து நம்மளோட கிராஃப் இப்படி வந்து இப்படி இப்படி வந்து இப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம கிராஃப் எவ்வளோ அசிமெட்ரிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஐ மீன் கிராஃப் கிராஃபன்னு நான் சொல்கிறேன் இல்லை கிராஃபுங்கிறது எதை நான் மீன் பண்ணுறேன்னா ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனை தான் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி வந்து நம்மளோட எவ்வளோ அசிமெட்ரியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்கியூனஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்கியூனஸை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலாவில் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ எக்ஸைன்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸைங்கிறது எல்லாமே வந்து அப்சர்வேஷன்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ எக்ஸை எல்லாமே அப்சர்வேஷன்ஸாக இருக்குது ஸோ எக்ஸ் பார் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் பாருங்கிறது ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் கோயிங் டு பி சாம்பிள் மீன் சாம்பிள் மீன்னா நம்மளோட ஃபார்முலா வந்து சம்மேஷன் ஆஃப் ஒன் மியூஸ் ஈக்வல் டு என் எக்ஸை இதுதான் வந்து சாம்பிள் மீனு இப்போது நம்ம வந்து ஸ்கியூனஸை வந்து ஃபார்முலாவில் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒன் பை என்ன சம்மேஷன் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஸோ எக்ஸை எக்ஸ் பார் த ஹோல் கியூப் பை ஒன் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன்று சம்மேஷன் ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் என் அதுக்கப்புறம் எக்ஸை எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் பை த்ரீ பை டூ ஸோ நல்லா நீங்கள் வந்து மீன்ஸ் க்யூனஸ்க்கு இங்கே வந்து க்யூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது போக நல்லா நீங்கள் ஒரு விஷயத்த நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்கிற இந்த ஃபார்முலா வந்து எதை சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா வேரியன்ஸா கரெக்டாக நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு இதே டேர்ம் தான் வரும் சார் இன்னொரு கடை நாங்கள் எடுத்து எழுதுகிறேன் சமேஷன் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை என் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை இது வந்து ஒன் பை டூன்னு வந்து எதுக்கு போடுவோம் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனுக்கு போடுவோம் ஸோ அதே டேர்மை வெளியே எடுத்துட்டோன்னா அதை தான் நம்ம வந்து இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஓகே இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனு இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம இந்த ரூட் எடுத்துட்டோன்னா ரூட் எடுத்துட்டோன்னா அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வெறுமன இந்த இதை மட்டும் எழுதுனோன்னா என்ன வரும்னா அதுதான் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வேரியன்ஸை வந்து நம்ம க்யூப் ரூட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து அதை வச்சு டிவைட் பண்ணோன்னா அதுதான் ஸ்கியூனஸோட ஃபார்முலா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்கியூனஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு செட் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதுக்கு நம்ம மீன் கண்டுபிடிச்சி இந்த ஃபார்முலாவை வச்சு எஸ்டிமேட் பண்ணோன்னா நம்மளால் அதோட ஸ்கியூனஸ்ஸை மெஷர் பண்ண முடியும் ஸ்கியூனஸுங்கிறது எதை மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னா நம்மளோட அப்சர்வேஷனோட எவ்வளோ அசிமெட்ரிசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்கியூனஸுங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இப்போது ரெண்டு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டோம் ஒன்று வந்து ஒரு சிமெட்ரிசிட்டினா என்ன சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக எப்படி இருக்கணும் ஸோ அதோட ஃபார்முலா என்ன ஸோ அது வந்து எதை இம்ப்ளை பண்ணுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கியூனஸ்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸ்கியூனஸ் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ அது வந்து எதை மெஷர் பண்ணுது அதோட ஃபார்முலா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ இப்போது வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுறலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இதை இதை வச்சு நம்ம என்ன வந்து இன்ஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து நம்மக்கிட்ட சொல்கிறாங்க உங்கள் ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வந்து ரைட் ஸ்கியூப்பா ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்கூலில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்மளால் வந்து நம்மளோட பிரெயினில் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் அவங்க சொல்கிற அவளோட
ஸோ கேட்டாசிஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து மெஷர் த டெய்ல்னஸ் ஓகே நம்ம டெய்ல்னஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் ஸ்கூல பார்த்தோம்ல அதோட டெய்ல்னஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்றது தான் இந்த கேட்டாசிஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கேட்டாசிஸ் மாதிரி எப்படின்னா இதுவும் வந்து நம்ம மென்டலி நம்மளை விஷுவலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் இப்போ சேம் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு சிமெட்ரிக்கல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு கிராஃப் எப்படி சிமெட்ரிக்காக இருக்காது விஷுவலைசேஷன் பண்ணணும் ரெண்டாவதுல வந்து எவ்வளோ அசிமெட்ரிக்காக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூஷன் விஷுவல் பண்ணணும் இது எப்படி விஷுவலை பண்ணால் அசிமெட்ரிக்காக இருக்குது ஓகே அதோட டெய்ல்னஸ் வந்து எப்படி இருக்குது ஐ மீன் அந்த டெய்ல் வந்து இதாக இருக்குல்ல அதோட டெய்ல்னஸோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத விஷுவலைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கேட்டாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ வந்து இந்த கேட்டாசிஸுக்கு எப்படி அந்த நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி கேட்டாசிஸ்க்கு ஃபார்முலா எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தா இதுவும் அதே மாதிரி தான் சமேஷன் ஆஃப் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டு என்ன எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் த ஹோல் பவர் ஃபோர் நம்ம வந்து கேட்டாசிஸ்க்கு வந்து ஐ மீன் ஸ்கியூனஸ்க்கு வந்து நம்ம க்யூ போட்டோம் கேட்டாசிஸ்க்கு வந்து பவர் ரைஸ் த பவர் ஃபோர் வரும் அவ்வளோதான் சமேஷன் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் இங்கே இது போட்டுட்டு ஏன்னா இதுதான் இப்போ வேரியன்ஸு இந்த வேரியன்ஸை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் இங்கே மைனஸ் த்ரீ போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஏங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் நான் கிராஃபை காமிக்கும் போது ஸோ அவங்க நல்லா ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா இதே ஃபார்முலா வந்து பவர் வந்து ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது மீனா ஓகே பவர் ஒன்று இருந்ததுன்னா மீனு அதை வந்து பவர் வந்து ஸ்கொயர்ட் இருந்ததுன்னா வேரியன்ஸு நம்ம சொல்கிறோம் க்யூப்னு இருந்தப்போ ஸ்கியூனஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அதே வந்து ஃபோருன்னு இருக்கப்போ அது வந்து எதை எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுறோன்னா கேட்டாசிஸ் எஸ்டிமேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு ச ஒரு நம்ம ரீகால் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பவர் பேராமீட்டர்ஸாக நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கேட்டாசிஸில் ஏன் வந்து மைனஸ் த்ரீ போடுறோம் அப்படின்னு ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து எதை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அடுத்து வந்து இது தான் எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டாசிஸ்ங்கிறது என்ன அர்த்தம்னா கேட்டாசிஸ்லேருந்து மைனஸ் த்ரீ எடுத்தோன்னா அதுதான் எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டாசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது என்ன கேட்டாசிஸ்லேருந்து எதுக்கு மைனஸ் த்ரீ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து கேட்டாசிஸ்லேருந்து அது எப்படி வந்து டிஃபர் ஆகி இருக்குது ஐ மீன் எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டாசிஸ் வந்து நார்மலாக எஸ்டிமேட் பண்ண கேட்டாசிஸ்லேருந்தே அது எவ்வளோ டிஃபர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு ஸோ இந்த மைனஸ் த்ரீங்கிறது எதுக்கு நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ காஷியன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட கேட்டாசிஸ் எவ்வளோ எடுத்தங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேல்யூ தான் த்ரீ ஸோ அதனால தான் த்ரீயை சப்ராக் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கேட்டாசிஸை வந்து நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் மைனஸ் த்ரீயை நம்ம இது பண்ணிட்டோன்னா அதுதான் எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டாசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்சர்டாக இருக்கும் ஐ மீன் உங்களுக்கு சரியாக புரியாத மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து இப்போ ஒரு கிராஃப் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் பாரு ஸோ இப்போது எக்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு விக்கிபீடியா பேஜில் இருக்கிறேன் ஓகே விக்கிபீடியா பேஜில் நான் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டாசிஸை வந்து இது பண்ணுறது தான் ஓகே ஸோ இப்போ நார்மலாக ப்ராபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகே இப்போது இப்போது வந்து இது வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டாசிஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த கிராஃப் நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் விக்கிபீடியாவிலேருந்து ஸோ இது எதை மென்ஷன் பண்ணது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டாசிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஜீரோ அதை எப்படி நார்மலாக நார்மல் ஸ்டாண்டர்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போது நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன்ல காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட கேட்டாசிஸ் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம லைக் இதில் க எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டாசிஸ் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே கேட்டாசிஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா எவ்வளோ வரும்னா த்ரீ ஸோ த்ரீ மைனஸ் த்ரீ விச் இஸ் ஜீரோ ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் கேட்டாசிஸ் ஃபார் ஸ்டாண்டர்ட் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஜீரோ தான் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஆல்ரெடி த்ரீங்கிறது அதனால் வந்து த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோன்னு ஆகிடுது
இப்படி இருக்கு ஸோ இப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இதில் வந்து எங்கே டைட்னஸ் இருக்குது எதுவுமே மெஷரே பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ அதனால தான் இதிலோட எக்ஸஸ் ஆஃப் கர்டஸ் வேல்யூ வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது பார்க்கும்போது இதோட டெய்ல்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து பயங்கர இதாக இருக்கிறதுனால அது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து கர்டாசிஸ் மூலமாக நம்ம இன்ஃபர் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஸோ கர்டாசிஸ்னால் வேறு எக்ஸஸ் ஆஃப் கர்டாசிஸ்னால் வேறு இப்போ உங்களுக்கு நான் காமிச்சது எல்லாமே வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் கர்டாசிஸ் தான் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸஸ் ஆஃப் கர்டாசிஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னொன்று ஒரு 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 கேட்சான விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு ஸோ கர்டாசிஸோட அப்ளிகேஷன் பார்த்தா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு மெயினான ஒரு விஷயம் அது என்ன அப்படின்னா அவுட்லயர்ஸை வந்து ப்ராப்ளம் எராடிகேட் பண்ணி கவுண்டு பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இந்த கர்டாசிஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு வந்து நம்ம எஸ்டிமேட் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் அவுட்லைஸை வச்சு அவுட்லைஸை வச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் ப்ளே பண்ணும் போது நம்ம இப்போ பார்த்துக்கலாம் இப்போ வரைக்கும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் வந்து சிமெட்ரிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக என்ன ஸ்கியூனஸ்னா என்ன அப்புறம் வந்து கர்டாசிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த ப்ராபிலிட்டி அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸோட கான்செப்ட்ஸை பார்க்கலாம் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற அந்த லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி என்னை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது மிஷின் லேர்னிங் டேட்டா சயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க பட் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் கற்றுக்க முடியாது தமிழில் தான் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பேரியர் அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனல் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் முக்கியமான விஷயம் கீழே இருக்க அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆளில் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற கண்டென்ட் உங்கள் கிட்டே வரும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய்